Hola a todos mis fans y fanas. He recibido esta carta de la UNASCO pidiéndome que haga una explicación de qué es lo que sucede en Corea del Norte. Para comenzar por el principio, remontonémonos a los siglos IV antes del V, cuando nace Corea como nación o nación Corea como nace, o viceversa. El orden de los tractores nunca al tener producto. Corea, antes de ser Corea, ya coreaba. Porque Corea, en las dinastías Ping y Reping, no era más que un barrio de China, pero un barrio muy culturista, que tenían su coro, donde coreaban y cantaban canciones subversivas contra los chinos. Canciones del tipo, meter una galleta a un chino, todos los chinos son mariquitas, Juana la sin goma se quedó sin gas, y se formó la gozadera. Entonces, el presidente chino, Meao Betún saca una ley que prohibía a los coreanos corear. De ahí donde sale la palabra corea no. No corear, corea no. Pero Kim Sun Sun, el abuelo de que está ahora de, de Kim Kohong, dice, el coreano que no corea no es coreano, ese es chino. Y si es chino, es una copia falsa y lo que está doblando y está haciendo playback y lo que es un reggaetonero. Y entonces Meao Betún, que se creía que era músico porque había tocado platillo en la sinfónica de Beijing, Dijo, como me dijiste, tú me dijiste reggaetonero a mí. Y si el otro sí, tú lo que eres un baboni. Y si tú lo que eres un Osuna. Y tu madre es una china. Y la tuya es una cochina. Y tú me vas a tocar lo que tú sabes. Y pues voy a buscar una lupa porque no se ve. Y dice el otro, a mí me tiene que respetar porque yo soy de la dinastía Ping. Y dice el otro, a mí no me importa ni Ping. Y dice el otro, Repin, boca la galleta. Y se formó la guerra de Corea. Que se llamó Chinguense. Chinguense que es donde Mao Betún se alia con el empeorador japonés Mitsubishi, atacan Corea en la batalla de Waterloo, que se fue el Water y la luz. Entonces Mao Betún dijo, no papá, yo sucio y oscuro no sigo peleando, yo no camino más, yo me siento, y ahí pa, yo no camino más, yo me siento, ahí entró pa, el Eado Ochoa, la trova Santa Era, y todos los viejitos, a coger dólares. Entonces, como Mao Betún no quería caminar y era gordo, para no tener que llevarlo cargado, ahí mismo donde estaban, tiraron el muro de Berlín y dividieron Corea, la del norte para arriba y la del sur para abajo, para no tener problema con la geografía, ni con los puntos cardinales de San Luis. Los del sur se dedicaron a hacer la tecnología, que era dinero, y los del norte se dedicaron a hacer la bomba nuclear y la tónica que no da dinero, pero da un susto que te caga. Y cuando tú asustas bien, también te sueltan tu dinerito. Esto es más o menos un extracto de lo que pasó. Si quieres saber más, comparte un libro o ve a Corea si tienes dinero y sobre todo si tienes huevo para ir ahí. Nos vemos en la próxima.